Nächster Redner ist Gerhard Deimek von der ÖVP, äh, FPÖ. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren. Ja, diese Budgetdebatte zum Thema Umwelt äh, zeigt einmal, dass wir ein paar Basisdinge brauchen, äh, wie zum Beispiel Ehrlichkeit. Ehrlichkeit im Umgang mit den Zahlen und Ehrlichkeit vor allem mit, den, mit, de, mit der Bevölkerung, dass wir einmal klar sagen, was wollen wir, was wollen wir nicht. Wir haben beispielsweise äh, zwei Punkte drinnen, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass wir das wirklich so wollen, wie es rein zahlenmäßig erfasst ist. Ein Punkt ist äh, unter, den, unter den Themen und unter, unter den Geldern für die EU, dass wir dort noch immer Atomkraft fördern. Ich glaube nicht, dass das das Ziel ist, da, wie das uns rund um den, um den äh, äh, Vertrag von Paris und so weiter weiterbringt. Ein zweiter Punkt, den ich kritisieren möchte, ist der Zertifikatehandel. Auch das ist ein Geschäft, ist eine Geschäftemacherei, bringt uns aber im Endeffekt nicht wirklich weiter. So, was ist wirklich das Ziel, das wir bis 2050 ansträumen sollten? Nettoautarkie. Nicht brutto, nicht das, nicht das, was uns wie immer wieder vorgezeichnet wird, dass wir absolut null CO2 produzieren. Warum ist es nur die Nettoautarkie? Wir haben zwei Bereiche, die sehr problematisch sind. Das ist auf der einen Seite die energie- und rohstoffintensive Industrie. Wenn wir die weg haben wollen und mit den derzeitigen Technologien geht es nicht und der, der, der Herr Dr. Eder von der Föst Alpine hat ja aufgezeigt, es wird auch in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren noch nicht so weit sein, wenn wir, das, wenn wir in diesem Bereich Österreich nicht deindustrialisieren wollen, müssen wir uns kräftig was einfallen lassen und was einfallen lassen heißt, nicht nur das, was die Föstalpine derzeit betreibt, nämlich das, die CO2-Produktion von Österreich in die USA verschieben, aber nicht reduzieren. Wenn wir das wollen, bitte, dann soll man das aber auch laut und ehrlich sagen. Wie gesagt, Problempunkt, Rohstoff- und energieintensive Industrie. Derzeit keine Lösung in Sicht, und zwar die nächsten 15 Jahre. Der zweite Punkt ist, nein, es stimmt nicht, Sie haben wahrscheinlich, Frau Brunner, schon ein Verfahren erfunden, wie man Steuer reduziert, ohne, da zwei, äh, ohne dazu zu, äh, Kohle zu brauchen. Tausende Metallurgen denken seit 1960 darüber nach, Sie haben nichts gefunden, Sie haben was gefunden, das ist die grüne Strahlekraft. Erzählen Sie das bitte doch nicht den Fachleuten, die lachen ja nicht einmal mehr drüber. Der zweite Punkt ist der Verkehr. Wir haben ungefähr 4,8 Millionen PKWs in Österreich. Wenn wir, und das kann man jetzt einmal billig und, und günstig ansetzen, wenn die nur 10.000 Kilometer im Jahr fahren und fünf, derzeit 5 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer brauchen, dann brauchen wir dazu die Energie von 2,7 Gigawatt. Das ist eine, eineinhalb Mal das Donaukraftwerk Greifenstein. So, und das muss bereitgestellt werden. Und wenn wir auch das nicht können, realistisch können bis 2050, dann sollten wir nicht mit allen möglichen Zwangsmaßnahmen in diese Richtung arbeiten, sondern wir sollten einmal der Wirtschaft Zeit geben, die Politik zu unterstützen, an Strategien zu arbeiten. Mehr als diese Strategien kann ich mir für 2017, für 2018 und 2019 nicht vorstellen. Alles andere, alles was in dem Bereich der Mussregelungen, das in dem Bereich des Geldhinausschmeißens für Zwangsregelungen, die dem Staat und der Wirtschaft schaden, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß noch nicht, ob der Umweltminister das auch wirklich so sieht, wie er es gesagt hat. Wie er es gesagt hat, es scheint eher in eine Richtung Zwang zu gehen. Ich hoffe, dass die Vernunft waltet und dass man sich als erstes einmal gut überlegt, was wirklich möglich ist und dann alle rechtlichen Voraussetzungen auch nutzt, wenn es nicht geht, am Ende des Tages auch aus verschiedenen Vertragswerken auszusteigen. Danke. Mit den Geldern an die EU fördere man noch immer Atomkraft, kritisiert Gerhard Deimek von der FPÖ.